డైలాగ్ మరో చంటిగా ప్రేమ కథ అండంలోనే దానికి ఇంకా అర్థమైంది సో ఆల్ ది బెస్ట్ రోక్ టీమ్ అండ్ ఇషాన్ చాలా పెద్ద హీరో అవుతాడు ఇండస్ట్రీలో సో పూరి గారి చేతిలో పెడితే హీరో రాతలు ఎలా మారుతాయో తెలుసు ఎలాంటి మాస్ హీరోలు అవుతారో తెలుసు సో అదే పద్ధతిని ఈ సినిమా కంటిన్యూ చేస్తూ ఇషాన్ పెద్ద హీరోగా మారుస్తూ నమ్ముతున్నాను అలాగే సునీల్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు మళ్ళీ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో పూరి గారితో వర్క్ చేస్తున్న సినిమా ఇది ఆల్ ది బెస్ట్ రోక్ చీయటం అనేది ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ విత్ యూ సార్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ లాట్ అండ్ రోగ్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈషాన్ 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 అండ్ లవ్ యూ అంత బ్యూటిఫుల్ మ్యాషో పర్సనాలిటీ సో వీ లవ్ డిమ్ మై లాట్ అండ్ ఆల్సో వీ యూస్ టు టాక్ అబౌట్ యూ అ లాట్ Uh, and the thing is uh, it's so happy uh, to be a part of this movie and thank you uh, manohar garu thanks a lot for giving us a, a beautiful uh, opportunity for me and manara as usual a beautiful girl and where uh, we played it you played it very good so as of uh, it's an inspiration for me to give us rr anything songs or something else i'm so happy for this day and thank you thanks once again ilanti rogue nalanti rogues kuda idi beautiful workout avutundi so enjoy the rogue andaru red beautiful emanna pettochu chanti gadi premakatha maru so maru chanti gadi premakatha enjoy the premakatha thank you thank you one and all sahodarudu puri jagannath మరి ఆయన తీసిన సినిమాలు మీ అందరికి తెలుసు ప్రేక్షకులకు తెలుసు ఈశాన్ని పెట్టి ఎట్టంటి సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒక అద్భుతమైన ఈ థియేటర్లో చంటిగాడి ప్రేమ కథ అని దాన్ని మరో యాడ్ చేసి అంటే ఎంత డిఫరెంట్గా తీస్తే పబ్లిక్ ఎలా నచ్చుతుంది అండ్ మ్యూజిక్ ఇందాక నువ్వు అడిగా కదమ్మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారిని ఎందుకు ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ మూడు సార్లు అంటే యాక్చువల్లీ ఆ క్వశ్చన్ ఆయనకన్నా ఎక్కువ మీకు వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే అంటే ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటంటే మీరు మొత్తం కంప్లీట్ చేయకుండా ఎందుకంటే తప్పించుకోవాలనుకుంటారు నాకు తెలుసు నేను చెప్తాను మ్యాటర్ వల్లి అనేది ఒకటి ఉంది కదా అది లేకుండా ఎందుకు అవ్వదు నేను ఇస్తా వెళ్ళేటప్పుడు ఇస్తాను అంటారు వెళ్ళేటప్పుడు ఇస్తాను మ్యాటర్ వల్లి అంటే అంటే నాకు ఒక దాని ఒక ఐటమ్ ఒక ఐటమ్ అది ఇందులో డైలాగ్ చెప్పారు ఆ పీస్ నాకు ఇచ్చే అని ఆ పీస్ ఇది నా ఐటమ్ సో అయితే ఎందుకు అంటే ముందుగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా ఎందుకు చెప్పారంటే చక్కటి మ్యూజిక్ ఇస్తే ఆయన ఫస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని ప్రేమించాలి తర్వాత హీరోయిన్ ప్రేమించాలి తర్వాత హీరోయిన్ ప్రేమించాలి అంటే కథ కోసం సో అలా ప్రేమించి తీసుకుంటే అద్భుతమైన సినిమా వస్తుంది అదే రోగ్ ఏమండి డైరెక్ట్ గారు అంతే కదా అది సో ఏంటంటే చక్కగా చూసుకుంటుంది తెలుగు ఇండస్ట్రీ హీరోయిన్స్ని అందుకని లేడీస్ అంటే చాలా గౌరవం తెలుగు ఇండస్ట్రీకి సో చూసావు కదా అద్భుతమైన ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఏంజల మనా చోప్రా అండ్ హీరోయిన్ చూడటానికి ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి వచ్చిన అబ్బాయిలా ఉంటాడు కాదు పక్క తెలుగు అబ్బాయి నాకు ఒక డైలాగ్ చెప్పాడు సినిమా ఫస్ట్ డే మేము ఇద్దరం కలిసాం సెకండ్ ఇచ్చాం పేరు చెప్పాడు సార్ మీ సినిమాలు చాలా చూశానండి అన్నాడు థ్యాంక్స్ అమ్మా అన్న ఏం చేసావు అన్నాను ఇందా నుంచి గమనిస్తున్నా ఏసీ ఎక్కువ పెట్టాడేమో బాగా చల్లగా ఎందుకంటే సీన్స్ అట్టాంటివి ఉన్నాయి అయినా కూడా చల్లి పుడుతుంది అండ్ మీరు గమనించారు మీకు ఎవరికైనా మీరు చల్లేస్తుందో నాకు తెలియదు మా నాకైతే వేస్తుంది డాడ్ గారు ముందే మీకు తెలుసు అందుకు వేసుకొచ్చారా హీరో పాపం హీరోయిన్ పరిస్థితి అయ్యేటో ఓకే చల్తా చల్తే కదా గాడి అయితే ఇషా నిట్రా తను ఒక అద్భుతమైన అంటే ఈ రోజుల్లో కూడా అటువంటి డైలాగ్ చెప్తారా అని నాకు అనిపించింది నాకు చెప్తా గుర్తుందా ఫస్ట్ కాదు ఫస్ట్ నువ్వు అది ఒకలైన చెప్పు మొత్తం చెప్పద్దు సగం దాచి సగం దాచి ఆడియో లాంచ్లో చెప్తావా ఇక్కడ వద్దా అనసర కమిటీ అయినా అంటే మొత్తం చెప్పద్దు ఒక లైన్ చెప్పి ఇది ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చుకున్న డైలాగ్ ఉంది అందరికీ నమస్కారం మీడియా 
మరియు పది రకాల మిత్రులు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం సో ఇది అశ్వత్థామ అన్న ఒక క్యారెక్టర్ సత్యానంద్ సార్ నాకు నేర్పించారు అహో కౌశిక ప్రకారమా నాకెంతటి సదుపదేశాన్ని ఇచ్చావు నిద్రిస్తున్న వాయిస్ సోమాన్ని వివిధ రీతుల్లో చిత్రవత చేసి చూపించి నాకు గురుస్థాను రాలేనవు కృష్ణను కల్లెదుత బంధుపుత్ర సైతంగా పాండవులను వధించి ఊయి అపాండవం చేస్తానని సుయోధన ప్రతిజ్ఞ చేశాను దుర్గ మధోర్భదులైన ఆ మాతుని ఎదురించడం అధోర్జటికైన ఆ లోకాన్ని పని కానీ పౌరుషంతో వారిని ఎవరైనా ఎదురిస్తే అగ్ని జ్వాలలపై పడిన శలభాల ఎవరైనా నాశనం కాక తప్పదు కానీ పాండవ నాశనం వెంటనే జరగాలి ఆలస్యం చేస్తే రా రాజు పరమపదించవచ్చు అతను ప్రాణాలు అనంతవాయులో కలియకు ముందే శత్రు పాత్రికేయ మిత్రులకి అలాగే పూరి సార్కి మళ్ళీ ఆలీ సార్కి భాస్కర్ భట్ల గారికి సునీల్ కశ్యప్ గారికి ఇంకా ముఖేష్ గారికి యానీ 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 గారికి మళ్ళీ మనారా చోప్రా గారికి అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ టైం నేను పూరి సార్ మీట్ అయ్యి బ్రదర్ని లాంచ్ చేయాలి సార్ మీరే లాంచ్ చేయాలి అని అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ టైమే ఆయన ఫొటోస్ చూసారు యాక్చువల్గా ఈశాన్ చూడల విజయవాడలో ట్రైనింగ్ సత్యానంద్ గారి దగ్గర వైజాగ్లో ట్రైనింగ్లో ఉన్నాడప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఓసారి పంపించండి సార్ ఇషాన్ని నేను చూస్తాను అన్నారు ఇషాన్ని నేనే తీసుకెళ్ళాను సార్ ఆఫీస్కి ఆయన వెంటనే సార్ ఈవినింగ్ వచ్చేయండి స్టోరీ చెప్తా అన్నారు నాకు నిజంగా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది ఎందుకంటే నిజంగా ఆ దేవుడు ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రతి హీరో డెఫినెట్గా నిలబడతాడు అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉండింది అలాగే పూరి సార్ ఓకే చెప్పినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీ అయింది ఆ రోజు ఈవినింగ్ మళ్ళీ వెళ్ళాం నేను మా శ్రీకాంత్ గారు హీరో శ్రీకాంత్ గారు మళ్ళీ నా ఫ్రెండ్ విజయ్ మళ్ళీ ఇషాన్ను తీసుకెళ్ళాము స్టోరీ చెప్పాను నిజంగా నాకు స్టోరీ వినే మూడ్లో కూడా లేను నేను ఎందుకంటే పూరి గారు స్టోరీ చెప్ చెప్పడం అంటే ఇట్స్ నిజంగా నాకు ఎందుకప్పా అనుకున్నా నేను కొంచెం వీకే స్టోరీ దాంట్లో మోర్ ఎవర్ ఈరోజు నిజంగా నా తమ్ముడు తమ్ముడు అంటే యాక్చువల్లీ మా బాబాయ్ కొడుకు ఇషాన్ మేము మా ఫ్యామిలీ ఈరోజు కూడా థర్టీ మెంబర్స్ ఉమ్మడి కుటుంబం బెంగళూరులో ఫోర్ హౌసెస్ కలిసే ఉంటాయి ఇషాను ఒక తమ్ముడు లా కాకుండా అందరూ బిడ్లాగా చూసుకున్నాం మా నాన్నగారు అయితే మా అందరికన్నా ఎక్కువగా ఇషాన్నే ప్రేమిస్తాడు తర్వాత ఇప్పుడు ట్రైలర్ మీరే చూశారు ఫస్ట్ ఐ హేట్ గర్ల్స్ అని వస్తా జనరల్గా మాది జాయింట్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి అంత కజిన్స్ సిస్టర్స్ అంతా చాలామంది ఉంటారు నేను ఏం సార్ వాడు అమ్మాయిలు అంటేనే దూరం ఉంటాడు మీరు రోగ్ అని పెడుతున్నారు టైట్లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెడుతున్నారని పూరి గారిని అడిగినప్పుడు సార్ మీకు ఎందుకు వదిలేయండి వాడు మీ తమ్ముడు కాదండి నా బిడ్డ అని ఓ మాట అన్నారు అది ఈరోజు కూడా నాకు అది హార్ట్లీ నాకు నిజంగా నేను లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోలేను ఆయన అని మాట తర్వాత ఇంకో మాట అన్నారు మా ఆవిడ కూడా సార్ ఇషాన్ వచ్చిన తర్వాత మా ఆకాశ్ని మర్చిపోయారు అని ఓ మాట అన్నారు ఆయ ఇషాన్ కూడా సార్ ఇంట్లో అంత బాగా కలిసిపోయాడు నిజంగా ఇషాన్ని అంత ఒక ఇంటి అబ్బాయిలాగా చూసుకుని ఈ సినిమా చేశారు యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ నేను ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేశా అప్పుడు ఎలక్షన్స్లో ఉన్నా నేనే పెద్దగా 
నేను రోగ్ గురించి పట్టించుకునేవాడిని కాదు ఎందుకంటే పూరిసార్ చేతిలో పెట్టిన తర్వాత నేను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదనుకున్నా అదే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చేసి వచ్చి మళ్ళీ పూరి సార్ నాకు ఫోన్ చేశాను నిజంగా బంగారం సార్ వాడు నా నన్ను వదిలేయండి నేను మూడు సినిమాలు అయితే మినిమం మూడు సినిమాలు అయితే నేను చేయాలి ఇశాంది మీరు వేస్తానండి ఇప్పుడు హిందీలో హిందీలో చేసేస్తానంటున్నారు సౌత్ ఇండియానే కాదు సార్ ఇండియాలో పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ చేస్తానని ఆయన అన్నారు సార్ నిజంగా నేను ఏం థ్యాంక్స్ చెప్పాలో మీకు నాకు తెలీదు ఈరోజు మీ బిడ్లాగే చూసుకోండి మళ్ళీ సినిమా మొత్తం చూసా నేను నాలుగు సార్లు చూసా సినిమా మొత్తం నాలుగు సార్లు చూసా మా ఇంట్లో అందరూ చూశారు థియేటర్లో రెగ్యులర్గా డైలీ మ్యాట్ని ఫస్ట్ షో నడుస్తూ ఉంటుంది సార్ పూరి సార్ రొమాన్స్ సీన్లు కూడా బాగా ఆడుకుంటారు కజిన్స్ అంతా ఇషాంతో బాగా అంటే అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం పూరి సార్ దీనికి తీసుకెళ్లారు బ్యాంకాక్ తీసుకెళ్ళి బీచ్ సాంగ్ బీచ్ సాంగ్లో మోమాటం పడుతున్నాడు సార్ మీ వాడు అంటే మళ్ళీ మా ఫాదర్ ఫోన్ చేసి ఏ ఇషాన్ నువ్వేమి పట్టించుకోవద్దు సార్ ఎలా చెప్తారు అలా మా బాబాయ్ చూ మా మా పెద్దనాన్న చూస్తాడు మా అన్నయ్య చూస్తాడు అని మోమాటం పడుతున్నాడు సార్ ఈడు అని నేను చెప్పాను కదా సార్ మీ వాళ్ళు మాత్రం సాధ్యం రోగ్లా చూపించగలరు అంటే ఈశాన్ని కష్టమే అది మీరు మాత్రమే చూపించగలరు సార్ అని చెప్పా బాగా చూపించారు అండ్ బేసిక్లీ ఇట్స్ లైక్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ టు గెట్ బ్రేక్ ఫ్రమ్ పూరి సర్ బికాస్ అబ్సల్యూట్లీ హీ ఈజ్ అ స్టార్ మేకర్ అండ్ సెకండ్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ పూరి సర్ ఫర్ లాంచింగ్ మీ విత్ ఇషాన్ బికాస్ హీ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ సూపర్ స్టార్ ఐ వుడ్ షోర్లీ సే దాట్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం నా పేరు నారా చోప్రా బాయ్ నౌ ఎవ్రీ వన్ నోస్ బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ ఐ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ స్టిల్ ద లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ తెలుగు విచ్ ఐ అండర్స్టాండ్ but uh it's it's actually a very exciting day for me but at the same point of time it's a very emotional day um i met puri sir up in the air i was in flight when i happened to meet puri sir and uh, i auditioned for his film after like a couple of months i was called for an audition and then audition given and forgotten and again after 6 months sir is calling me to his office and he's like manara i don't know what is happening <laughs> i met you up there in flight and while he was going for loafer and today you are sitting here and you're going to be doing my film i really don't know what is happening and my expression within myself was like so even i don't know what is happening it's it's just like a dream come true and my first film with puri sir I'm so excited. I feel that God is there somewhere blessing me. Whatever prayers my mom keeps on doing for me, for my sister, it's it, God is like taking care and uh, thank you God and thank you Puri sir. God is there and Puri sir is here for me. I always say Jagannath God is there for me. <laughs> and uh, to my co-star Ishan, he is a lovely person. a very 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 nice human being positive and a very honest person in today's world when people are just uh, running around from one corner to another uh, you know trying to just climb up the ladder you have a person who is so down to earth and same is for my producer manohar sir thank you sir for that one call Varun sir said Manara tomorrow you have to fly to Hyderabad and go and audition there thank you sir for the opportunity you rog rochanti ke prem kada and nen cinema kante nenu ekku excited ayindi ishan na hero hero kondalsina lakshana anni unnai nen feel avutanu 6 plus unnadu tellaga unnadu pleasing face <laughs> సో ఈ హీరోయిన్ చేసిన హీరో ఆయన మనోహర్ గారు 
అలాంటి బ్రదర్ ఉండడం ఇషా నా అదృష్టం నేను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే షూట్ చేసినప్పుడు ఇది సెన్షువల్ సాంగ్ ఏదైతే వేస్తుంటే యా ఈ అమ్మాయి అయితే అవుతుంది అవుతుంది అండ్ అమ్మాయిని మట్టుకున్నప్పుడల్లా వణికిపోయాడు సో ఒక ఆ ఒక్కరోజే వణికాడు తర్వాత ఎప్పుడు నేను అది ఫస్ట్ సినిమాలా అనుకోలేదు ఫస్ట్ సినిమాలా నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతుంది మీరు ప్రోమో చూశారు అండ్ నేను అంటే ఎలా ఉంటుందంటే నేను నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్న ఇషాన్ చాలా పెద్ద స్టార్ అవబోతున్నాడు స్టార్ అవుతాడు నేను షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అబ్రాడ్లో కూడా చాలామంది అమ్మాయిలు మీద పడి అడుగులో రెడీ అవ్వరు వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరికి ఇషాన్ ఎవడో తెలీదు కానీ వాళ్ళకి ఏదో స్టార్లా కనిపించి వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి అడిగారు కొంతమంది అమ్మాయిలు ఏ అమితాబ్ అనేవారు వాళ్ళు ఏ అమితాబ్ వచ్చిన సినిమా ఏ జంజీ చూసారో అని ఏ సంబంధం లేదు బట్ అలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ వికీపీడియాలో ఇషాన్ పేరు లేకపోవచ్చు బట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత వెరీ సోన్ గూగుల్ లాంటిని అడిగితే సౌత్ ఇండియాలో పెద్ద స్టార్ అని చెప్పుద్ది అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారిని రాఘవేంద్ర గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఆ వాళ్ళు శ్రీదేవి గారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు బట్ అలాంటి స్టార్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు రాఘవేంద్ర గారు కూడా ఫీల్ అవుతారు అలాగే ఇషాన్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా బట్ చాలా పెద్ద స్టార్ అవుతాడు నో డౌట్ అండ్ అండ్ సినిమా బాగా వచ్చింది నేను ఒక వంద మందికి చూపించా చూసిన అందరికీ ఐదు నిమిషాల్లో ఇషాన్ నచ్చాడు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అందరికీ సినిమా నచ్చింది ఆయన చాలాసార్లు ఇంట్లో పెట్టుకొని చూసేస్తున్నా నేను అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అలాగే ఈ సినిమాలో మన్నారా చోప్రా చాలా మంచి మన్నారా అలాగే ఏంజలినా క్రిస్లిన్స్కి అండ్ ఈ సినిమాలో విలన్గా చేశాడు అనూప్ సింగ్ ఠాకూర్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్ యాక్టర్ తను ఈ సినిమా తనకి ఇదే మొదటి సినిమా తర్వాత ఇంకో రెండు మూడు సినిమాలు కూడా చేశాడని అలాగే ఎజాజ్ ఖాన్ అండ్ చిరాగ్ లైక్ రాహుల్ సింగ్ అండ్ సచ్దేవ్ అండ్ జీవితాంతం నాతో ఉండే మా ఆలి భూసాన్ గారు అండ్ అండ్ టీమ్ అందరూ బాగా వచ్చేసారు కొత్త టీమ్ అందరికీ అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సునీల్ కశ్యప్ అద్భుతమైన పాటలు ఇచ్చాడు ఆ సునీల్ కశ్యప్ గురించి భాస్కర్ పాటల గురించి నేను ఇలాగ ఆడియో ఫంక్షన్లో మాట్లాడతాను ఇప్పుడు వద్దు సో మీ అందరికీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ బిగ్ స్టార్ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా మరియు పత్రికే మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈరోజు నేను ఇలా నిల్చొని మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాను అంటే మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళ ఎన్కరేజ్మెంట్ అలాగే మా ఫ్యామిలీ ముఖ్యంగా మా పెద్ద నాన్న ఈరోజు మేము ముప్పై మంది కలిసి ఉన్నామంటే ఓన్లీ బికాస్ మా పెద్ద నాన్న నుంచి హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ చాలా లవ్ చేస్తారు నేను ఇంతకుముందే మా అన్నయ్య చెప్పారు నేను కొంచెం చాలా ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్ ఆ ఫస్ట్ ఇయర్కి కూడా వెళ్ళినప్పుడు చాలానే మిస్ అయ్యే ఫ్యామిలీని సో సార్ ఆ లోటుని తీర్చారండి యాక్చువల్లీ నాకు ఇంకో ఫ్యామిలీని ఇచ్చారు అక్కడ సెట్లో సో ఎవ్రీ వన్ లైక్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ చాలా ప్రేమతో చూసుకున్నారు నన్ను సో మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య లేకుంటే ఈరోజు నేను ఇక్కడ నిలబడే వాడిని కాను సో ఈజ్ అ రియల్ హీరో ఈరోజు రోగ్ నేను కాదు రోగ్లో హీరో మా అన్నయ్య సో ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలో తెలియదు మా అన్నయ్యకు మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ మా అన్నయ్య అమ్మ నాన్న అందరి ఆశీస్సులు ఇలాగే ఉండాలి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్తో ఇలాగే ముందుకు వెళ్తుండాలి అని కోరుతూ నా నాకు యాక్టింగ్ నేర్పించిన గురుగారు సత్యానంద్ సార్ 
వైజాగ్లో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నన్ను టూ టైమ్స్ వెళ్ళాను సో ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి సో కొన్ని కారణాల వల్ల ఇంటికి వచ్చేసాను సో మళ్ళీ నన్ను ఎన్కరేజ్ చేసి మా అన్నయ్య సార్ మోటివేట్ చేసి నన్ను నువ్వు తప్పకుండా రావాలి నువ్వు ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీకి రావాలి బాబు అని ఆ రోజు చెప్పారు కానీ ఆ రోజు నాకు తెలియదు ఇండస్ట్రీకి రావాలి నేను ఎందుకు అన్నారు అని రాకపోతే ఇంత మంచి ఇంత మంచి ఫ్యామిలీ నేను మిస్ అయ్యేవాడిని నేను ఈరోజు నాకు తెలుస్తుంది సో సార్ ఇచ్చిన ప్రేమ సో చాలా కనెక్ట్ అయిపోయాను సార్కి ఐఎమ్ లవ్ విత్ సార్ లవ్ యూ సార్ నన్ను లాంచ్ చేసినందుకు నేను ఏం మాట్లాడాలో నాకు తెలియట్లేదు చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఏం మాట్లాడు తెలియట్లా ఈ సినిమాకు వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ ముఖ్య సార్ నన్ను చాలా చాలా బాగా చూపించారండి ఫస్ట్ సినిమా ప్రతి షాట్లో ప్రతి ఫ్రేమ్లో వచ్చి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని సార్ మళ్ళీ ముఖ్య సార్ చాలా ఎన్కరేజ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ ఆలీ సార్ ఆలీ సార్తో సీన్స్ చేయడం అంటే ఫన్ మీరు స్క్రీన్ మీదే ఫన్ కాదు అక్కడ స్క్రీన్ మీద చేసేటప్పుడు కూడా చాలా ఫన్ ఉండేది ప్రతి సీన్ సార్ ఓన్ ఇంప్రోవైజేషన్తో నాకు కూడా ఇంప్రోవైజేషన్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చి చాలా ఎన్కరేజ్ చాలా ఎన్కరేజ్మెంట్ ఇచ్చారండి నాకు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ పోసాని సార్ సీనియర్ యాక్టర్స్ ఇంత మంచి సీనియర్ యాక్టర్స్తో నా ఫస్ట్ మూవీ వర్క్ చేయడం ఇట్స్ అ గ్లాడ్ అండ్ ఐ రియలీ వాంట్ థ్యాంక్ యూ దెమ్ మరి తేజ్ని ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి చూశారు రకుల్ని కూడా దాదాపుగా మేబీ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ అంటే మేబీ తన కెరీర్ బిగిన్ నుంచి చూశారు ఇద్దరు అసలు యాక్టర్స్ పెద్ద స్టార్స్ అనేది అసలు లేదండి ఇద్దరు కూడా అబ్సల్యూట్లీ డౌట్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ 